心痛，怕听了心痛。人思念翻涌，也要装得从容。怎么会懂？最初一次心动，把一生都放纵。以为握紧了的手不会松，两颗心却那么不同。抱在一起做不了同一个梦。爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐。当彼此都伤得那么重，还有什么残留心中？以为握紧了的手不会松。两颗心却那么不同，抱在一起做不了同一个梦，爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐，当彼此都伤得那么重，还有什么？别动他。这孩子怎怎么回事啊？我来吧。妮妮啊，不怕啊。事之后，这孩子夜里老睡不好。一夜呀、啊，我要进去看他好几回。我真不是一个好父亲呢、啊。现在想做好，一切都迟了。你别这么说。不是吗？一个当父亲的，夜里会让孩子害怕，我真是太失败了。重新开始还来得及啊。我不是没有想过。哪儿那么容易啊？那得按部就班，一步步的来。各门的生意，你得安顿好。过去结下的梁子，你得消解。你总不能一撒手，一撂挑子就什么都不管了。哎，难呐。慢慢来吧。就连你的归宿，我也得考虑进去。不能我一退出了商会，你就。无所依归了。你觉得咱家这老四……你早点歇着吧，我也累了。
问吧，是真的；假的，到底是真的假的？真的也是假的，假的也是真的。我不信。你看你，你告诉你了，你又不信，怎么听起来像真的一样啊？什么大学生啊，爱读书，对你好，又陪你唱歌，有没有信的？外婆。那是一个真的梦，能有这么真的梦吗？要是真的有这么一个人，没有，没有啊！要是真有那么一个人，也不会看上我的。上海人多势利啊，比许家还势利。上海的势利，那是骨子里的势利。上流社会纸醉金迷，下层社会暗无天日。有钱人看不起穷人，穷人也看不起穷人。表面上啊都是谦恭有礼，私底下却尔虞我诈。那是个什么地方啊？上海。人人都想去，人人都登不上去的十里洋场。放，那不是个好地方，我们不去了啊。外婆，我得回去。那个地方不太平，你一个人在那儿干什么呀？我去那儿，不是为了求太平的。人这一辈子啊，不就是求个太平吗？你一个人孤孤零零的待在那儿，你为了什么？有人毁了我们家的太平，我不甘心。查不出来了。不可能，我一直托人在私底下帮我查，只要我活着，我就必须要查出来。凭什么有人就这么不明不白的杀了我的父母？凭什么一把火就毁了我的家？我不甘心。只要我活着，我一定要亲手杀了那个人。我得回去，我一定得回去。你什么时候来的？呃，有一会儿了。依云，哎，大哥来了，怎么也不叫我一声？是我让他别吵醒你的。来，该打针了。哦。你的伤怎么样了？啊，没事。啊，对了，四哥呢？啊，他忙着呢。我真希望是我，可真的不是我。您算吧，你告诉段少荣，我儿子这仇，我迟早有一天会报的。哎，老铁，我劝你灭了这个念头好了，你是不可能讨得回来的。让他别太猖狂，你就冲我来好了，我是心甘情愿找上门的，冲我来啊！昨天的事儿，与我无关。那你听到什么风声了吗？全上海有很多人要扳倒段少荣，你慢慢查去吧。会会的。这不过就是个上海滩嘛！啊，先起来抖落抖落，这也不是件什么难事啊。哼，你不要给我来这么一副深仇大恨的样子。当年我嫂子那条命是你取了去的吧？还有我亲哥哥也是你让人给做了的，是吧？我们做买卖最忌讳的是什么？要恨谁你找谁，千万不要波及无辜，尤其是亲人。你当我和我大哥干嘛的？吃醋的吗？我们会善了吗？我告诉你，没完也关不了。有任何的消息通报，知情不报就是罪加一等。小心我跟你这个王八蛋没完！干什么去？我找四哥去。这事儿不能让他一个人查。哎，行行行行，你就坐下吧。啊，老铁他，你放心，老铁他没胆动你四哥啊。坐下。他呀，觉得丢人。别人趁他喝醉了、睡着了动我，他脸上挂不住。他不把这上海滩翻个底朝天，那算不罢休。一定要把幕后主使人给揪出来。再说你这一挂彩，他心里就更不落人了。就我这伤，那也是伤啊。我怎么会是我？怎么可能是我？哎，好了好了好了，坐下，难看，坐下。
。四爷啊，我跟段爷那关系，可以两个人光着屁股在一块泡澡。哼，你跟谁不可以啊？银算盘，你怎么回到我头上了呢？又不是我说的，你把话说清楚，是谁？谁？老铁，哎，你可别瞎猜啊！这我还没说话呢，你可不要乱说啊！我可没说是老铁啊，这要是因为这个出了事儿的话，我可不认啊！混账，肯定是老铁！哎呀，别别别，你干嘛呀？不知道。哎，哎，坐下，坐下。我说胖子，再怎么说你也是个体面人物，怎么那么沉不住气呢？不是我，就凭我跟大哥那感情，我做了他，对我有好处吗？这好处可多了去了。我大哥的位置，我能受得了吗？你能让我坐稳吗？我不止让你坐得安稳，我让你躺的也安稳，很安稳，并且安静。知道了。你只要给我个名字，我就让你安稳的喝着小酒。回去吧，别送了。大哥走好。嗯。六啊，哎，你要时刻记着，现在就剩下咱哥仨了。道，我闭着眼睛都能走。芳啊，让外婆送送你吧。你这一去，又不知道什么时候才能回来。我有空就会回来看您的。您这样子，我都舍不得走了。你才不会呢！不然你留下陪外婆。芳，留下来吧，别去了，别去上海了。伤心事忘不了，忘不了也得忘。外婆，我最怕的就是遗忘。什么东西都可以重来，可爸妈回不来了。我怕我忘了，就永远想不起他们的样子了。你非得记着伤心事儿，才能记起他们的模样吗？外地人，胖子是这么说的。人呢？跑了。谁是幕后主使啊？没人敢承认。段爷，你要的东西。大哥，这是……那坤，你下去守着。哎，潘尼西林，我好不容易让阿坤搞到手的。你确定要进这些货？我在老六那儿，他不是受伤了吗？打的就是这个。我说这老六他还真信这洋玩意儿，咱们云南白药不好吗？金虫药不好吗？不是这概念，老四。哎，老四，你说这六，大哥，你有话就直说。你你这样我，我发急呀、啊。不查了。啊？啊？我说那个袭击我那事儿不查了。
，为啥不查呀、啊？查不出来的。这怎么可能查不出来呢？这上海滩还没有我查不出来的事儿呢。不查了。就这样让过？让过？那不行，有人要取我大哥性命的。我这不是好好的在这儿呢吗？您是吉人天下，您没事啊。这老六，老六也不好好的在呢吗？那是他走运。他总是走运，嗯，动我大哥，伤我兄弟，那就是跟我过意不去。我是吃饭长大的，不是吃屎长大的。他耽误黄老四是谁呀、啊？老四，我知道你心里难过，但是你也知道，总是会有缝，你不可能分分钟的在我身边。人说，只能千年做贼，不能千年防贼。只要我还有一口气在，我就不让人动我的兄弟啊！我宁可错杀一百，我也不会放过那个人的。我现在突然想起佳瑞了。这三哥，佳瑞聪明，他聪明啊，他比我想得开。娶妻生子，洗手不干了，嗯，再也不过问商会里的事情。三哥这些年就没有任何的消息啊。有二十年了吧，从来没有联络过。大哥，您不再去找找？一个不想被找着的人，那就不要去找了。兄弟一场，如果要有缘分的话，今后还会见面的。你们谁想利益要走，我支持。哎，大哥，我不走啊，我一辈子跟着大哥。这反正我就是一个烂光棍啊，死活我都跟着大哥你。你说你还真挺稀罕。你要老跟着我干什么？啊，有本事娶个媳妇儿回来。我没本事，我也没想过，我娶啥媳妇儿呢？自寻烦恼，清清日子过腻了。娶媳妇儿，啊，伺候你吃，伺候你穿，陪你睡觉，给你生儿育女。娶啥媳妇儿？我跟着你呢，也不愁没女人睡。我还管你一辈子？啊，我还管你传宗接代啊？不有老六吗？这老六生了孩子，他能忘了我这个人吗？他孩子总得喊我一声四叔呢。娶一个正经女人回家啊，好好过过清闲日子。真没人呐，寻不到正经女人嫁给我。哼哼哼哼哼。哟。永芳姐，永芳回来了。永芳姐，来来来，坐起来一起吃饭吧，一块吃。不用了，不用了。永芳姐，来来，吃吧。坐下，坐下。太麻烦了，不麻烦的啊。快坐，坐下。来来来来，给我来，给我给我。快吃快吃。永芳啊，这个鸡豆米啊是刚上市的，可好吃了。我给你盛点儿，我自己来吧。没事没事，我来我来。对了，老家还好吧？挺好的。家里头都有些什么人呀、啊？我我外婆，哦，外婆，那旁人呢？没了。那你爸妈呢？回来回来，吃饭。哎，永芳，多吃点啊！来，哎，多吃点、啊。吃吃吃。哎，宁宁，我不去。宁宁，宁宁，宁宁，你去吧。哎呀，我不去。歌舞厅那是什么地方？堕落。堕落。有那么严重吗？不过就是去长长见识。那地方有什么好长见识的？你也不许去。哎呀，可我都跟人家已经约好了。哎呀，你说你临时有事去不了了。宁宁，说呀。好，你不说，你不说，我说。哎呀，我明明就是没事嘛。现在有了。陪我去教会。哎，我说你呀、啊，一个女孩子生活真不容易，还是赶紧找个人嫁了吧。我可不是嫌你住在这儿啊。知道。这女人嘛，最终的归宿还是得嫁人。这戏文上不都说了吗？那话怎么说来着？叫芳华易逝，瞬间荼蘼。对，就这句话。你呀、啊，还是得找个好男人，成个家。这不是那么好找的，尤其……哎呀，别唱歌了，唱歌有什么好的呀
，你都租我房子两年了。再说了，那歌厅能遇到什么好男人？这正经人他不去歌厅。我是为你好，你就听我的吧，啊？我不去。为什么？不想去。我那是为了你好，去教会可以洗涤你的心灵。去教会就是洗涤心灵，去歌舞厅就叫堕落。对，那里是地狱。这个地狱是你爸开的，是我哥帮着经营的。你，唐丽天，你欺负我！怎么了？怎么了？好好的怎么了？妈，丽天欺负我。哎呀，厉天不会欺负你的，怎么回事啊？他要去歌舞厅，我劝他，他还拿话来噎我。宁宁，你那是在劝我吗？你那是在命令我。哎呀，厉天，宁宁想，你就让着他点儿。我没有不让着他，不就是个歌舞厅吗？大伙儿没去过都好奇。好奇有什么好好奇的？歌舞厅那种地方，不就是酒色财气、胭脂水粉吗？这派人不去那里。我都说了，那个地方是你爸和我哥，我爸和你哥就不是正派人。宁宁，反正你不准去，我偏要去。李天，李天，那你就别去了。我都不知道我哪儿做错了，而且我也说了，我不是想一个人去，我是叫着他跟我一块儿去。我才不要跟你一块儿去呢，我才不要跟你一起堕落。好啊，你去，你去了就再也不要来见我。哎呀，宁宁，宁宁，哎呀，李天，你就不要去了嘛，你在家吧。我给你们做点好吃的，哎，这样，你跟宁宁，你们俩看电影去。其实，我不是真那么想去那种地方，要不然我早去了。哎呀，就是嘛。可你看看他现在的样子，我就非要去了，不是什么事情都由他说了算的。你，怎么样，有消息了吗？暂时，只找到这几个人。不是啊，你们还得继续帮我找。要找一个有六根手指的人，也不是件容易的事儿。我们哥俩也帮你找了很多地方，也花了不少钱。啊，这个给你们。赵小姐，这些钱不够吧？你们继续帮我找人，钱的事情，我来想办法。你不是在大世界唱歌吗？这钱应该不成问题吧？行了，你们就负责帮我找到人。钱的事我肯定不会少你们的，你们放心好了。你这样说就好，我有新的消息再通知你。拜托了。永芳明白，要在茫茫人海中找出当年的真凶，是何等渺茫。为了能给父母报仇，永芳只好再一次。让自己生活在纸醉金迷的上海。他回来了，是。你看见他了？没有，他打了个电话。报一个月。这是。我说你愁什么呢？啊，大哥是大世界的老板，自个儿厂子报一个月行不行啊？行啊。那你愁什么呢？不是他，他他他来电话说他就唱两首歌，还只唱前两首，唱完他就走。我正想劝他呢，他就把电话给挂了。你说还是个倔蹄子啊！大哥，把他蹄子给剁了。我说说而已啊，这倒是个好主意啊。烈马难驯，把这蹄子一剁，他还跑到哪儿去啊？既然他不喜欢包场，随他便吧。哎，谢谢大爷，谢谢四爷，谢谢，谢谢。这么巧啊，在这儿能碰到你，唐立天，你你你这么巧，你也来这儿听歌啊？不不，报告交了没有？嗯，其实我也没写的，你自己一个人啊，要不我们一起吧？哎，来来来来，啊啊啊！这是我同学赵永峰。啊，你好，你好，你好，同学们好，我们一起吧，人多了热闹，就是就是，别了，你们都是大学生，别去这种地方，不好的。你也不用这么排斥吧？都是靡靡之音。靡靡之音啊？哦，音乐系的，不听靡靡之音啊？靡靡之音。但是我怎么记得你自己还偷偷唱过啊？嗯
？哪有啊？没有吗？差不多了，我们进去吧。哎，都来了是吧？都到走吧。走吧，走吧，走吧，一起吧，走吧，一起去吧，一起去吧，去了你去去吧，没关系的，走吧，一起吧。是啊，哎，赵永峰，哎，赵，别叫了，别叫了，哎，别叫了，赵永峰，哎，你等多久了？怎么回事啊？是呀，是呀，我对天发誓，他真说他进城了。那人呢？这都快要开场了。哎，走了，走了，走了，走了，走开，走开。你说他怎么在这烦？我说你办事怎么就这么不牢靠啊？难得今晚我大哥有兴致，你知不知道？是，我求求你，你帮我说点好话，我谢谢你，谢谢啊。想来呢，随时欢迎。第一天不会来了。哎，是。哎，喂。老八蛋，该来的不来，不该来的倒来了。嗯。李天，回去。哎，哎老四，大哥。现在有喜欢的人，他是一个大学生，赵永芳，你在想什么呢？比梦还假的梦，你就是个歌女，怎么就以为是真的了？啊！没想到这么大动静，怎么样？现在可以回家了吧？就算段宁知道你来到这个地方，他心里肯定不痛快。明天早上啊，到家里来给他说两句好听的。啊，我不回去，而且我也不会去道歉。你小才动真格了，信不信我抽你啊？李天，你这么闹下去有什么意思呢？你开这种地方不就是让人来的吗？谁都能来，就你不能来啊！这心里清楚啊！我，哎哎哎，你。我就来了，而且我以后每天都会来。想跟我玩横的，你别忘了，你的毛还没长齐全呢。段先生做事情为什么两套标准啊？为什么
，这叫亲疏有别。你知道这是什么地方吗？这叫绝金窑。这里的女人全都是白骨精，不把你最后一点点骨髓榨干了，她不算完事。先到武场，然后再包舞女，舞女带你去赌场，赌场完了以后你就抽大烟，你这辈子就算毁了。我没有那么蠢。本来你蠢不蠢跟我没有关系，但是今后你要娶段宁，我就不能让你走上这条道。那我可以不娶她。你再说一遍，我可以不娶她。大哥，这小子真欠抽，我该好好抽他一顿呢。行了行了行了，还不嫌丢人呢。开心的，我可以不娶她，可以不娶她，我就不娶她，你能把我怎么着？我跟你说啊，我就喜欢来歌舞厅，我就喜欢来歌舞厅听歌女唱歌，我就喜欢跟白骨精跟白骨精干配，你能把我怎么着？干杯！你是谁啊？我为你唱首歌。好啊，我特别喜欢听你唱歌，唱给我听啊。知道他们俩在闹矛盾，你，你还真让这唐唐立天去了歌舞厅啊？我哪管得了他呀？我，你管不了他，你找他哥去啊？你看现在闹到这个地步，大家都很尴尬，谁都没有台阶下了。你说你这家到底是怎么当的呢？啊，我给你续点热水。哎呀，行了，别再忙活了。今天啊，你去趟老六家，就说呢。看看他的伤势如何了，顺便找那个小子好好的谈一谈。你去谈好谈，你是女人，我这么一个大男人一去，这这这身价马上就矮了半截儿。问问那小子，到底出了什么事儿？啊，今天就去。你借我两万块钱。你说什么混账话呢你？哦，我们家段宁还要花钱去请个大男人回来啊。跟段宁无关，我要借钱。哎呀
，千真万确。真的假的呀？我骗你干什么呀？大半夜的带一男人回来，一身酒味儿，拿他们把这儿当什么了？我看他也不是那么随便的人，两年了我也没见他带什么男人回来呀。早啊！早啊！哎，谁？你干嘛去？我看看。什么你都看？哎呀，我就看一眼。男的你也看？要是没穿衣服呢？我看。干活去，干活去。打水啊。打水啊！喝口水。家，这，这这是什么意思？就是这个意思。我要回老家。回老家？什么意思啊你啊？我的意思就是我话里的意思，就那么难懂啊？不不不，不是。你，你说你说吧，到底是什么意思？你借我两万块钱，我要回老家了。这钱不是问题。可是你回趟老家身上揣这么多钱干什么？哦，是不是是是不是这个老家里头又要修祠堂了？祠堂上个月修过了，账上记着呢。那那就是老家里头老人要过整寿，那三姑奶奶啊，三姑奶奶前年就归西了，也上了礼了，账上也记着呢。这不就完了吗？老家都没人了，你回去干嘛嘛？回去过日子。啥意思？回去过日子，接着就不回来了。你说你这为什么嘛？你说话呀！你支个身啊？为什么要回去过日子？人老了，落叶归根，总是要回家的。这、这、这不是你你的家吗？你觉得这不是你的家？这是段府，我不姓段。我我我我没懂。你从来就没懂过我的意思吧？那你那点意思究竟是什么？啊，你说你不姓段是吧？可可可是我把你当过外人没有吗？啊，你跟了我这么多年，我亏待过你吗？荣哥，我是跟着你的吗？我跟着的，是你吗？你你你究竟什么意思吗？啊，玉珍，我现在已经是够闹心的了，你能不能别在里面再瞎折腾了，好不好？哦，是不是？是不是刚才我我说了你两句，你不乐意了啊？哎呦，我现在谁都说不得了，我我，你好好说说，啊？我有什么对不起你的？嗯，整个大屋全是你说了算。这宁宁呢，又是你自小带大的，她跟你比，跟我都亲。我知道，你为为这个家付出了很多，我又不是瞎子。你就是瞎子。点我呢？那你干脆就点个明白。你姐夫啊，不是个缺心少肺的人，你，你没必要跟我在这儿害臊。我知道，你现在愁什么，我都明白。我呢，成天不着家。这宁宁也长大了，要嫁人。我们段家不能赖你一辈子，这点我心里有数
，所以我让老四我。你瞎了眼了你？呃，是是是，我我看错了啊，哎，可是这申报的万总编可是个读书人，哎，他是个大知识分子，你看。你借我两万块钱，我要回家。说走就走，你把这家当成什么了？我不知道要把这儿当什么，真的，少荣哥，要不你告诉我，我应该把这儿当什么？把我自己当什么？你该把这儿当成家，把你当成这儿的女主人。我是吗？你不是谁是啊？整个大屋都是你说了算，谁敢不听你的？连我都听你的。平时对你太不仔细了，说吧，谁呀、啊？你心里肯定有你喜欢上的人了，你想出嫁对不对？哎，让我猜中了，这是件好事儿啊！我怎么会拦着你呢？哎呀，我说怎么你不喜欢老四呢？怎么了？哎，宁宁，你姨妈。你你怎么哭了？他那是高兴的，呃，这叫喜极而泣啊！你接不接？不接，我送。我妹妹出嫁啊，甭说这区区两万块钱了，我要从头到脚，从里到外把你打点好了，让你风风光光的出阁。妈，你要嫁人了？但是你得让我知道他是谁吧？万一这小子……呃，没关系，有我段少荣这三个字，没人敢欺负你。呃，呃这个不过，这无论如何，你你得让你姐夫见这小子一面吧。没这个人，我也不想结婚，我就是想离开你，离开这个家。你不见是吧？没关系，我走。哎，你妈。别走，你别把我一个人丢下。你在这瞎掺和什么你？你我不管，你妈走我也走。你妈，你千万不要把我一个人丢下。你，都滚，都滚得远远的。呀、yeah.。